అంతేగాని నైట్ డిన్నర్ కేంటి మరి ఆడడం మీద నైట్ డిన్నర్ కి ఏమైనా చెప్తారా చెప్పు సతీష్ ఏం చేద్దాం నాకైతే పరాట మీకు నాకు రైల్ పలారం ఆ రైల్ పలారం అయితే మస్ట్ టైం పడుతుంది కానీ చాలా రోజులు అయింది కదా ఒకసారి ట్రై చేద్దాం ఇలా అవ్వదు చిట్టి లేద్దాం అప్పుడు ఏది వస్తే అది చూసారు కదండి చిప్స్ లో రైల్ పలారం అని వచ్చింది ఇది తెలంగాణ డిష్ తెలంగాణలో చాలా ఫేమస్ అండి సో ఇప్పుడు రైల్ పలారం ఎలా చేసుకోవాలో నేను మీకు చూపిస్తాను సో రైల్ పలారం ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేద్దామండి సో ముందుగా మనకు కావాల్సింది బియ్యం పిండి నేను ఇక్కడ బియ్యం పిండి త్రీ గ్లాసెస్ ఆఫ్ బియ్యం పిండి తీసుకుంటున్నాను ముందుగా పిండిని ఉప్పుకోవాలండి ఉప్పుకోవడానికి మనం త్రీ గ్లాసెస్ ఆఫ్ బియ్య పిండి తీసుకున్నాం కాబట్టి దానికి మనం టూ అండ్ హాఫ్ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకొని వాటర్ హీట్ చేసుకోవాలి మనం బియ్య పిండికి తీసుకున్న వాటర్ గిన్నెలో మెజర్ చేసుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు ఇది హీట్ చేసుకోవాలి స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో వాటర్ హీట్ చేసుకోవాలి అందులో కొంచెం మనం టేస్ట్ సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఒక స్పూన్ ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు వాటర్ పైన మూత పెట్టేసి వాటర్ బాయిల్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేద్దాం చూసారా వాటర్ బాయిల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ బియ్య పిండిని అందులోకి వేసి ఉప్పుకుందాం త్రీ గ్లాసెస్ ఆఫ్ బియ్య పిండి తీసుకున్నాం కదండి మనం దానికి టూ అండ్ హాఫ్ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాము ఇప్పుడు ఈ పిండిని అంతా కూడా ఇందులో వేసేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కింద అడగట్టకుండా కలుపుకోవాలి ఈ పిండిని బాగా కలుపుకున్న తర్వాత టూ మినిట్స్ మూత పెట్టి అలాగే ఉంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు బియ్యం పిండి ఉప్పుకోవడం అయిపోయింది కదండి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాం నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి మనం పప్పులు నానబెట్టుకోవాలండి ఇంత ఇక్కడ నేను శనగపప్పు పెసరపప్పు రెండు తీసుకుంటున్నాను ఒక గిన్నెలో మూడు స్పూన్ల శనగపప్పు ఒక స్పూన్ పెసరపప్పు తీసుకోవాలి ఇందులో వాటర్ పోసి బాగా మిక్స్ చేసుకొని వాష్ చేసుకోవాలి వాటర్ అంతా తీసేసి ఫ్రెష్ వాటర్ వేసుకొని వన్ అవర్ వరకు ఈ పప్పులని నానబెట్టుకోవాలి ఈ పప్పులను అలాగే వన్ అవర్ వరకు నానిద్దామండి ఇప్పుడు ఉప్పుకున్న పిండిని తీసుకుందాము ఈ ఉప్పుకున్న పిండిని మరొకసారి మళ్ళీ బాగా కలుపుకొని తాంబూలంలోకి కొద్ది కొద్దిగా తీసుకుంటూ ముద్దల్లా కట్టుకోవాలి నేను తాంబూలంలోకి కొంచెం పిండిని తీసుకున్నానండి ఇప్పుడు ఈ పిండి ముద్దలా చేసుకుంటాను దానికి నేను బాగా కలుపుకుంటున్నాను నాకు వాటర్ కొంచెం తక్కువ పడ్డాయి అనిపిస్తుంది అందుకే వాటర్ మళ్ళీ యాడ్ చేసుకొని ముద్దలా కలుపుకుంటున్నాను దానిపైన కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసి ఒక గిన్నెలో పెట్టి మూత పెట్టాలి మిగతా పిండి అంతా కూడా అలాగే కొద్ది కొద్దిగా తీసుకొని ముండలు కట్టుకుంటూ ఒక దగ్గర పెట్టుకోవాలి పిండి అంతా కూడా ముద్దలు కట్టుకోవడం అయిపోయిందండి ఇంకా ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాము ఇప్పుడు చిన్న చిన్న బాల్స్లా చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా చిన్న చిన్న బాల్స్ వేసుకోవాలి మనం రైల్ పొలారానికి సో చూసారు కదండి బాల్స్ చేయడం అయిపోయింది పిండి అంతా కూడా మొత్తం బాల్స్ చేసేసాము ఇప్పుడు దీన్ని ఉడకబెట్టుకోవాలి
జాలీ లాంటి గిన్నె తీసుకొని దానికి ఆయిల్ అప్లై చేసుకొని ఉండలన్నీ కూడా అందులో వేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ ఎందుకు అంటే ఉండలో అంటుకు అంటుకోకుండా ఉండడానికి ఒక గిన్నెలో వాటర్ తీసుకొని ఈ బాల్స్ వేసుకున్న జాలి అందులో పెట్టుకొని మూత పెట్టుకొని ఉడకబెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం పోపుకు కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దామండి ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు కొత్తిమీర ఇవన్నీ మామూలుగా చిన్న చిన్న పీసెస్ కట్ చేసుకొని పోపులో వేసుకోవచ్చు కాకపోతే నేను ఇక్కడ ఇవన్నీ పేస్ట్ చేస్తున్నాను ముందుగా ఆనియన్స్ పచ్చిమిరపకాయలు రెండు పేస్ట్ పట్టాను ఈ పేస్ట్ అయిపోయింది కదండి ఇందులోనే మనం నానబెట్టుకున్న పప్పులు ఏదైతే ఉన్నాయో శనగపప్పు పెసరపప్పు అది కూడా ఇందులో వేసుకొని మళ్ళీ పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఈ బాల్స్ కూడా ఉడికిపోయాయండి ఇంకా మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం పూపు వేసుకుందాం పూపుకి కడాయి పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అవ్వగానే ఆవాలు జీలకర్ర వేసుకోవాలి కరివేపాకు కొత్తిమీర ఇవన్నీ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ముందుగా ఏదైతే పేస్ట్ చేసుకున్నామో ఆ పేస్ట్ అంతా కూడా ఇందులో వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ పేస్ట్ అంతా ఆయిల్లో బాగా మగ్గిపోయిందండి అందులోని కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవాలి మన టేస్ట్ ప్రకారం అండ్ మనం ముందుగా ఉడకబెట్టుకున్న ఈ బాల్స్ కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి బాల్స్ అన్నిటికీ కూడా ఆ పేస్ట్ మొత్తం పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలి ఇది బాగా కలుపుకొని ఒక టూ మినిట్స్ అలాగే ఉంచేసి మనం ఇంకా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు అంతేనండి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రైల్ పలారం రెడీ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు వరల్డ్ ఆఫీస్కి థ్యాంక్ యూ అండి